Originele, authentieke Italiaanse pasta carbonara. Zonder toeters en bellen, echt lekker. Hey, ik ben weer in Bella Italia en ik ben hier om de authentieke Italiaanse keuken te leren kennen. Want misschien zou je zelf ook wel weten, in Italië worden gerechten vaak heel anders gemaakt zoals wij het in Nederland kennen. Zo maak ik vanavond de pasta carbonara en jij kent het misschien uh, van, van pasta met een roomsausje, wat je gewoon met een uh, pakje uit de supermarkt maakt. Maar dat wordt hier heel anders gemaakt. Ze gebruiken hier eigenlijk alleen maar eieren, guanciale, dat is uh, wangspek. Parmezaanse kaas, peper en zout en olijfolie. En dat is het eigenlijk. Gewoon simpele ingrediënten van goede kwaliteit. Dat is altijd het beste in Italië. Nou ja, ik ga het je laten zien in mijn vakantiehuis vanavond. Dan ga ik lekker koken. Zie je later. Ciao. Hey, ben ik weer. En ik ook. En ik ook. Ja, ik heb je al meer uh, laten zien van Hugo. Uh, Hugo die heeft een uh, jaar lang in uh, Bologna gestudeerd. En hij is ook eerder naar Nederland gekomen. En uh, daar hebben we ook lekkere gerechtjes gemaakt. Onder andere de gnocchi alla Sorrentina. Als je die film nog niet hebt gezien, hier is de link. Ga je daar zo naartoe. Nu gaat hij nu klaar met studeren in Bologna. Dus we hebben hem erop gehaald. En nu zijn we in ons vakantieverblijf in Piemonte. En we gaan een lekkere carbonara maken. Wat we gaan beginnen, hè? Ja. Of heb je er nog iets over te vertellen? Ja, carbonara is een gerecht dat origineel uit uh, Rome komt. In Nederland is het totaal veranderd tot een roomsaus met champignons erin en weet ik veel wat, wat ze allemaal ingooien. Maar het is totaal anders dan uh, wat ze in Rome eigenlijk maken. En naar mijn mening is degene die ze in Rome maken vele malen lekkerder. Ja. Um, en wat ook een uh, belangrijk ingrediënt is, er zijn eigenlijk maar weinig ingrediënten die erin gaan. Dat is parmezaanse kaas, olijfolie, spaghetti en guanciale. Guanciale, dat is het uh, bangspek van het varken. En dat is in Nederland niet zo goed te krijgen, maar dat is wel een belangrijk ingrediënt. Dus als je dit wil maken, is het echt de originele receptuur al volgen. Probeer er aan te komen, een goede slager heeft het wel. Anders kun je het uh, wel vervangen door ontbijtspek, maar het heeft toch wel een beetje andere smaak. We gaan lekker koken. Zo, we gaan eerst een brede pan vullen met water. En dat brengen we aan de kook met een beetje zout. Terwijl het water gaat koken, gooien we de bonchal erin om die lekker uit te gaan bakken. Ja, we moeten lekker krokant uitgebakken worden, denk ik. Ja, klopt. Die mogen er heel lang in blijven uh, tot het echt gewoon, ja, gewoon lekker bruin wordt. Dat het ja. ook wel een laagje krijgt. Ja, en dan uh, zal er een hoop vet uitkomen. Maar dat gaan we gewoon gebruiken volgens mij. Ja, precies. Kijk dus uh, vijf eieren splitsen. We koken voor vier personen vanavond. En dan ga ik een stukje parmezaan uh, raspen. Ongeveer uh, 150 gram. Nou, zo'n stuk uh, parmezaan uh, of grana padana wat je in de supermarkt koopt. Dat is meestal 250 gram volgens mij, dus je kan dan zelf een beetje inschatten uh, wat je nodig hebt. Wat ik hier in Italië koop is wat uh, meer grams gewicht. En een klein beetje meer uh, parmezaanse kaas, als je dat voor ongeluk hebt, dan ben je helemaal niet verkeerd. Dan ga ik het grootste gedeelte van die parmezaanse kaas ga ik bij het ei doen. En ik bewaar nog een beetje voor het uh, garneren straks, op het einde. Dan mag ik ook nog even de duin kloppen. Nou, mijn zoon, en die kan het weten, die zegt net dat ik de parmezaanse kaas te grof heb gerasp. Dus uh, gebruik even de fijne rasp. Of uh, koop gewoon fijn zoals de parmezaan in de winkel, dat kan natuurlijk ook. Nou, de, het water dat kookt. We kunnen alle spaghetti hier een beetje zo... In doen. Ja, je legt zo in het rondje, zodat het uh, daarna 
straks lekker zo naar beneden kan zakken, ja. als het uh, wat zachter ja, wordt. Precies, het gaat dan wat makkelijker. Nou, de pasta gaan we dan uh, al dente koken, dat is dan 10 minuten, 11 minuten. Oké, okay, het spek is nu uitgebakken. Ik houd van het vuur. Uh, we laten het vet een klein beetje afkoelen, uh, zodat we het straks bij het eindmengsel kunnen gooien. Uh, en waarom we het laten afkoelen is dat het niet gelijk gaat stollen bij, uh, bij de plekken waar het vet het ei, uh, het ei zal raken. Oké, okay, dan gooi ik nu het vet bij, de, bij het mengsel. De Nederlanders die aan de lijn zijn, die mogen wel iets minder vet gebruiken als ze willen, maar vet zorgt wel voor smaak. Dus hou dat wel voor over. En dat gaan we doorroeren. Ja, je ziet nu dat het vrij klonterig is nog door de, door de kaas, want normaal gesproken al een sausje is. Maar dat, okay. dat, uh... Och, dat wordt goed. Nou heb ik me laten vertellen dat het pastawater vol met zetmeel zit. En dat daarom dus wat pastawater gebruikt wordt voor de saus. Dat klopt, ja, hè? dat klopt. Het uh, laat het een beetje uitdikken, de saus. En daarom gieten we wat van de, van de van pastewater alvast in de saus. Ik doe, doe, doe vier eetlepels bij, uh, bij het uh, sausje. Zoals bij het spekvet moet je wel opletten dat je het goed door blijft roeren, want anders heb je kans dat het alvast een beetje gaat storen. Zal ik anders roeren? Dan kan jij uh, de wijs ja. hebben. Ja, ja, ja. Ik zou roeren. Als de pasta klaar is met koken, zet het vuur uit en dan, giet, dan pakken we de spaghetti en die doen we bij uh, de guanciale. Hier komen ze al, de mooie krokante blokjes. En daar komen ze tevoorschijn. Het is wel moeilijk om bovenop te krijgen, denk ik. Ja, maar dat geeft op zich niet. We gaan straks ook nog mixen met de saus. Ja. Oké, okay, tijd om het kaas ei mengsel erbij te gieten. En dan kunnen we hem door gaan roeren. Nou, ik ben als onwetende Hollander ben ik het, uh, ben ik de peper vergeten. Die had ik een saus genoemd tegelijk. Bij het uh, kaas eindwinkel. Maar ja, ik doe het gewoon achteraf even toe roeren. Dat roeren we ook eventjes door. Mocht je saus nou nog een beetje te dun zijn, als je de kaas bijvoorbeeld uh, voorop hebt gewast, uh, verwarm ik nog eventjes die saus. Dan wordt het vanzelf uh, wat dikker. Want anders heb je uh, hele vloerbare saus en dat wil je niet. Het moet een klein beetje gebonden zijn. Nou, het enige wat je nog uh, moet doen is uh, de pasta in het bord scheppen. Ik gebruik bij voorkeur zo'n uh, pasta schep. Zo een beetje van die parmezaanse kaas eroverheen, hier bewaard. Nou, dit is lekker jongen. En met zo weinig ingrediënten, hè? pasta, guanciale, parmezaanse kaas, een beetje zout en peper. Heerlijk gewoon. Zou ik echt een keertje proberen? Het receptje kun je vinden op reneindekeuken.nl Geef een duimpje omhoog onder deze video. En laat een reactie achter als je dit zelf hebt gemaakt. Vergeet niet te abonneren. Want als je al geabonneerd bent, zet even het belletje aan. Want dan zien we zelf wanneer er weer een nieuwe video aankomt. Tot de volgende keer. Hè? Ciao.